Hello, hi, nice to meet you. Hello, hello. Hello, hello. this is Ravi. I am from Tirupati. Tirupati. So, maaki teaser jushin tarvata. Chelo movie lo mere yanta and actually yanta attractive ga ando. And then chelo movie lo mere yanta attractive ga unaro. Then double dama ka and pichindi. E movie lo chelo tarvata box office badala wal matu manspudi ga gorth kunam. Thank you so much. Like kada me mali ila kalor. And then maaku chinnna question di, but it controversy ga ando. So, me cinema lo B form jaise ga ando. సో సినిమా సినిమాలు మీరు బీఫామ్ చేశారు సో బీఫామ్ సంబంధించి క్వశ్చన్ నైట్ ఎలా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే బీఫామ్ చేశారు కదా మంచి మీరు ఏదైనా ట్రిప్ ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారు అర్థం కదా ఏంటిది మీరు బీఫామ్ చేశారు కదా నైట్ ఎలా మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఏదైనా ట్రిప్ ఇవ్వగలుగుతారా నైట్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నైట్ ఏం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే థర్టీ ఎంఎల్ఏ రెండు సార్లు వేసుకోవాలి బీఫామ్ ఏం ఆకర్లా అది తిరుపతి తిరుపతిలో ఏమైనా ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మీకు తిరుపతిలో ఫేమస్ సెంటర్ బాలాజీ కాలనీ అని అన్నమయ్య సర్కిల్ ఉంది సో అన్నమయ్య సర్కిల్ లింక్ అప్ ఏంటంటే సో సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రదరు గోవిందరాజ స్వామి కింద టెంపుల్ ఉంటుంది సో తమ్ముడు పైన ఉంటారు లైక్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర స్వామి పైన ఉంటారు ఈ అన్నమయ్య సర్కిల్ అనేది లింక్ అప్ పాయింట్ యాక్చువల్ సో కాబట్టి అన్నమయ్య సర్కిల్ మంచి లింక్ అప్ పాయింట్ బాలాజీ కాలనీ శ్రీవారి మెట్లు వెళ్ళే రూట్కి అండ్ దెన్ మెయిన్ గోవిందస్వామ్ టెంపుల్కి కాబట్టి అన్నమయ్య సర్కిల్ బాగా ఫేమస్ అన్నమయ్య సర్కిల్ బాలాజీ కాలనీ అసలు అక్కడ సీనై మెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది నాన్ వెజ్ అది మొత్తం అమ్మ అప్పం అని ఉంటుంది కదా అవును అది కూడా తెల్లవారుజాన ఆపాలు వేసి ఆపాలు ఫేమస్ ఇక్కడ సో చాలా బాగుంటుంది అక్కడ తిరుపతికి అది ఫేమస్ తిరుపతి లడ్డు కూడా ఫేమస్ అవును నాకైతే విజయవాడ మా ఫ్రెండ్ విజయవాడ ప్రశాంత్ అని ఒకటి ఉన్నాడు అలా చాలా మంది ఉంటారు బట్ వాడు అవును అవును ఎలా తాగాలి ఏంటి అన్నది ట్రైనింగ్ సినిమాలో అది పేరు చెప్పాలి కాదు కాదు ఇందాడ మీరు అన్నారు కదా ఇందాడ అన్నారు కదా అదే మన్ మన్ ఐ మీన్ మళ్ళీ మీరు కాంట్రాక్ట్ చేస్తారు సినిమా చూడండి సినిమాలో మీకు ఒకవేళ అలవాటు లేకపోతే కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తారు ఒక సీన్ మీ ఊర్లో మీ ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి గాంధీ సర్కిల్ ఎందుకు వచ్చింది మీ ఊర్లో మరి గాంధీ మీ ఊరికి వచ్చారు చెప్తాం ఆలూరు కూడా వచ్చారు తాడేపల్లి గూడెం గాంధీ గారు వచ్చారని అక్కడ గాంధీ సెంటర్ ఉందంటున్నాడు కాదు వేరు మా తాడేపల్లి గూడెం వెళ్ళారు సరే సరే మా కాదు కదా సరే మా మా ట్రిప్ వస్తుంది కదన్న ఐ మీన్ మా ట్రిప్ అంటే నెక్స్ట్ మా మా గుడెం దగ్గరికి వస్తుంది కదా అప్పుడు వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నా పేరు దర్శన్ మాది పొద్దుటూరునా పొద్దుటూరా పొద్దుటూరు అసలు రంగపల్లి నిజంగానే ఉందా ఫిక్షన్ అన్న ఏ ఐ మీన్ రంగపల్లి అనేది ఫిక్షనల్ స్టోరీయే బట్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ లేదంటే ఆ ఊరు తాలూకు నేటివిటీ కానీ మనం కొంచెం న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఆ నేటివిటీ అన్ని కనిపిస్తాయి బ్రో మా ఊరు పొద్దుటూరులో ఫేమస్ సర్కిల్ వచ్చి శివాలయం సర్కిల్ అన్న ఏది శివాలయం సర్కిల్ మా పొద్దుటూరు దసరా కూడా ఫేమస్ అన్న దసరా బాగా జరుగుతుంది మా ఊర్లో అదే కాకుండా మా ఊర్లో బిజినెస్ ఫేమస్ అన్న మా గోల్డ్ బిజినెస్ ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్ మొత్తం బాగా నాటు కూడా ఎదిరిపోద్ది అక్కడ రాగి సంగతి నాటు నాటు బొమ్మల సత్రమే దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది నాయుడు కారం దోశ వెంకటమ్మ దోశ ఇట్లా చాలా నాయుడు కారం దోశ అవునా ఎప్పటి నుంచో వేస్తున్నాడు కదా ఆయన అవునా కాదు కాదు చెప్పిన వెంటనే వేస్తారు అది కాదు బాగా ఓల్డ్ ఎప్పుడు నుంచో ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు వేస్తూ ఉంటాడు చిన్న 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 దోశలు వేస్తూ ఉంటాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ
మీరు బాంబుల గురించి ఆయన దగ్గర మాట్లాడకండి సినిమా చూసిన లేదు మీ సినిమా చూసిన తర్వాత మొత్తం సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలో చాలా కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు అంతశీలం కానీ తీసుకోవడం కానీ మీ మేము డైలాగ్స్ ఎక్కువ వాడడం కానీ రే ఎవర్రా మీరంతా అనడము అనంతశీలం కానీ అసలు ఆయన సింగింగ్ సైడ్ చూసాం అదే లిరిసిస్ సైడ్ చూసాం అలాంటిది ఆయన్ని యాక్టింగ్ సైడ్ తీసుకురావడం కానీ ఇవన్నీ కొత్తగా ఆలోచించారు మీరు సో వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ అంటే లేదు పర్టికులర్ గా అనంత్ శ్రీరామ్ గారు అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఆయన ఆరితో సరదాగా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన సో ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసేసరికి నాకు ఆయన మీద ఒపీనియన్ మారిపోయింది అంటే ఒపీనియన్ మారిపోయిన ఇంత యాక్టివ్ ఉంటారు ఆయన అని చెప్పి సో అప్పటి నుంచి మైండ్ ఏంటంటే ఈయన మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగా అంటే సో కరెక్ట్గా క్యారెక్టర్ కూడా కరెక్ట్గా ఫిట్ అయింది అనమాట చాలా బాగా చేశారు ఆయన ఆయన చాలా ఫన్ ఉంటుంది మొన్న ఇంటర్వ్యూ కూడా చూసాను యాక్టింగ్ కూడా చాలా చేశారు మమ్మల్ని దేకట్లేదు మీరు మరి రిసిస్ట్ని తొక్కేస్తున్నారు మేము ఇద్దాం చేస్తామని లాస్ట్లో మనం ఇలా ప్లాన్ చేద్దాము ఇలా చేయండి లేదు లేదు మీకు క్వశ్చన్ తెలుసా యాక్చువల్లీ ఆ ఇంటర్వ్యూ అయిందా మీ సి టు బి ఫ్రాంక్ అనఫ్ అది ముందే ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేసిన తర్వాత డిస్కషన్ డిస్కషన్ డిస్కషన్లో ఆయన ఎన్కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు డైరెక్ట్ యూఎస్ వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి నా ఫోన్ ఎత్తట్లా కాదు కాదు యాక్చువల్లీ ప్లాన్ చేసి స్టార్ట్ చేసాము బట్ డిస్కషన్ ఏంటంటే తెలియకుండానే ఒక ఒక చిన్న హీట్ లోకి వెళ్ళి అప్పటి నుంచి ఆయన నాకు టచ్ లేదు నేను కనీసం ఒక సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ కాల్ చేసి ఉంటాను నెక్స్ట్ మూవీలో పక్క రాస్తారు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఈ మూవీలో సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఈ టైటిల్ సాంగ్ ఉంది కదా అది మీరే రాశారు అదే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చాలా అంటే లిరిక్స్ అంటే వింటూనే కొద్దీ మన ఊరి గురించి వస్తుంది మన ఊరి గురించి వస్తుంది రేపు పొద్దున్న థియేటర్లో ఆ సాంగ్ వస్తున్నప్పుడు ఏ మన ఊర్లో మనల్ని ఎవరు ఆపేది డాన్స్ అయిపోతే టీజర్ లాస్ట్ లో ఒక టింకరింగ్ ఉంటుంది అనమాట స్వామి నాకు మంచి బ్రాండ్ దొరికేలా చూడుస్తాను సో ఈ ఐడియా వచ్చిందంటే పక్కది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటారు యాక్చువల్లీ చెప్పిన పవన్ కి అసలు అంత అలవాటు లేదు యాక్చువల్లీ సో నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటా అంటే ఆ రీజన్ ఆ థాట్ వచ్చిందంటే తనకి ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చూసే ఉంటారు కదా మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆబ్వియస్లీ అండి మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడరా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నైట్ ఎక్కడికైనా పర్టికులర్ చోట్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఫస్ట్ టైం వేరే ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతారా ఫస్ట్ అటెన్షన్ దాని మీద కదా లే లేదండి ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా నైట్ మీకు దానికి పెర్ఫెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ కూడా కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి సినిమాలో తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు మన కుర్రోళ్ళందరికీ ఎలాగ దాని మనం సేకరించాలి అనేది చాలా తృప్తంగా చెప్తాను సినిమా మీ సెంటర్ మీ ఊర్లో సెంటర్ మా ఊర్లో లైక్ సెవెన్ రోడ్స్ సెవెన్ రోడ్స్ ఉంటుంది సెవెన్ రోడ్స్ సెవెన్ రోడ్స్ కోట్రెడ్డి సర్కిల్ ఉంటుంది సో కోట్రెడ్డి అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఆయన కోట్రెడ్డి కడప కోట్రెడ్డి అయినా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అనమాట లైక్ లైక్ గాంధీ గారు ఇడ్లీ తిన్నట్టు ఆయన కూడా మా గుడి వాళ్ళు వస్తారు కదా అప్పుడు చెప్తారు లైక్ ఆయన కూడా గాంధీ గారి వెనక తిరిగారు అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అనే వార్డ్ మీరు ఎక్కడ చూస్ చేసుకుని పెట్టారు ఈ మూవీకి మూవీ నేమ్ రంగబలి అంటే అంటే స్టోరీ దాని మీద యాక్చువల్ అంటే టైటిల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కథ రాసేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏం టైటిల్ పెట్టాలరా అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేనే టైటిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత అసలు నేను దీనికి రంగబలి అని ఎందుకు పెట్టాను అని చెప్పి మామూలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే మనకు తెలియకుండానే చిన్నప్పటి నుంచి జై బజ్ రంగబలి జై బజ్ రంగబలి అని ఉంటుంది కదా బట్ తెలియకుండా రంగబలి అనేది నాకు మైండ్ లో ఉంది బట్ రంగబలి అనేది ఏంటంటే స్టోరీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫికేషన్ అవుతుంది అనమాట ఏదో స్టోరీ రాసుకుని దానికి నార్మల్ గా రంగబలి అని పెట్టాలి ఒకసారి మీకు సినిమా చూస్తే ఆ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాము దానికి కరెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే అంటే మీ ఓన్ వర
ఓన్ వర్డ్ అంటే ఓన్ వర్డ్ అంటే నేను సెంటర్ పేరు అది ఒక సెంటర్ పేరు యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఒక సెంటర్ పేరు లేదు లేదు ఎక్కడ లేదు ఫిక్షనల్ ఫిక్షనల్ సినిమాలో ఒక సినిమా అంతా ఒక సెంటర్ గురించి బ్రో ఇప్పుడు మనకి మీ ఊర్లో పర్టికులర్ సెంటర్ ఎలా ఫేమస్ ఇక్కడ రాజవరం అంటే ఫిక్షనల్ టౌన్ ఏంటంటే రాజవరం రాజవరంలో రంగబలి సెంటర్ అనేది బాగా ఫేమస్ అనమాట సో స్టోరీ అంతా రంగబలి సెంటర్ మీద చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ అది నెక్స్ట్ మీకే ఫస్ట్ మీ హోమ్ టౌన్ దగ్గర నుంచి వద్దాం అండ్ మీ హోమ్ టౌన్లో మీకు ఎవరైనా క్రష్ ఉన్నారా అంటే ఈ చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా పెన్ను పేపర్ తీసుకుని పెన్ను పేపర్ అంటే లేదు యాక్చువల్ నేను పుట్టింది ఏలూరులో సత్రంబాడులో పుట్టాను దాని తర్వాత ఎక్కువ నేను విజయవాడ చదివాను సో విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవని బట్ చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ స్టోరీస్ చాలా తక్కువ అది అది నాకు తెలియదు బేసిక్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎక్కువ స్పోర్ట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంతేగాని ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవడం అమ్మాయిని పాడేయడం ఈ ఇది ధ్యాసలేదు ఆయన ఇంటర్వర్ట్ నాగలా సేమ్ తీసుకొచ్చేస్తే <laughs> 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 సో నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా తినాలి వచ్చినప్పుడు మొత్తం తిరుగుతాం కదా మేము పొద్దున్న లేగిస్తే తెనాలి జిలేబీ మలై మలైపూరి కూడా ఉంటుంది కదా ఎస్ కరెక్ట్ ఇది ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీ దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఫుడ్ కూడా ఐటమ్ కూడా చెప్తారు అనేసి పాలకోవలు అవి కూడా మాల్పూరి సౌర్య గారి గురించి వన్ వర్డ్ లో మీరు చెప్పాలనుకుంటే మీరు వచ్చేసారు కాబట్టి దగ్గర నుండి సౌర్య గారి గురించి వన్ వర్డ్ లో మీరు ఏం చెప్పగలరు డెడికేషన్ సో ఇది అనుకున్నాడంటే అది కంపల్సరీ ఆయన చేసేస్తాడు ఇలా చేయాలి సో అలా మంచి డెడికేషన్ మాకు ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంటే ఓన్లీ న్యూస్ ఛానల్స్ అదే మీడియా ప్రతికలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు మేము మాత్రమే ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు మాకు ఇంకో యాడ్ అయ్యారు మీమర్స్ అండ్ ట్రోలర్స్ బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఎంటర్టైన్ చేస్తూ అండ్ అందరం ఉన్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఉంటుంది అది తీసుకోవాలి సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏలూర్ మీరు వర్డ్స్ చెప్పేసరికి ఏలూరు ఏలూరు స్వచ్ఛమైన మనసుకి అందరికి సో మీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఏంటి నేను ఏలూరు రోడ్ని అని చెప్పుకోవడానికి మీ ప్రౌడ్ ఏంటి ఎలా ఫీల్ అవుతారు సి నాకు ఏలూరు గురించి ప్రౌడ్ అంటే మా తాతగారే సో నాకు అక్కడ పేరు ఉనికి నా ఫ్యామిలీకి ఒక పేరు ఉందంటే అది మా తాతగారి వాళ్ళే సో ఆయన లేని లోటు నాకు ఎప్పుడు ఎప్పటికీ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఆయన లేనప్పుడు పెద్దగా తెలియలేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రొఫెషనల్కి వచ్చి ఈ ప్రొఫెషనల్కి వచ్చిన తర్వాత నా సినిమా ఆయన చూస్తుంటే బాగుండేది ఆయన చేతుల ద్వారా కొన్ని లక్షల మంది చదువుకున్నారు వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు అరే మీ మనవాడు కూడా ఈ స్థాయిలో ఉన్నాడు అని చూస్తుంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది బట్ ఐ మిస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ విద్యా వికాస్ కదా విద్యా వికాస్ సో ఆ స్కూల్లో చదువుకున్నారు మీరు చదవను ఇవ్వలేదు ఎందుకు చదవను ఇవ్వలేదు అడగండి అదే అడుగు చదవను ఇవ్వలేదు అంటే ఒక టీచర్ నేను ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వేయలేదని టీచర్ని తిడుతున్నా నేను అప్పుడు ఎంత ఎల్కేజీ చిన్న పిల్లో ఏంటంటే మీరు నాకు ఎందుకు మార్కులు ఇవ్వరు మీరు నాకు ఎందుకు మార్కులు ఇవ్వరు అని చెప్పి అరుస్తుంటే అప్పుడు మా అమ్మ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటే రౌడీ అయిపోతాడని చెప్పి తీసుకెళ్లి విజయవాడలో నా కోసం ఫ్యామిలీ మొత్తం షిఫ్ట్ అయ్యి చదివించారు విజయవాడలో అంటే అక్కడ ఉంటే చదువు రాదు చదవడం చదువుకున్నారు దాని తర్వాత నేను పెద్ద అయిన తర్వాత మళ్ళీ నైన్త్ క్లాస్కి నేను మళ్ళీ ఏలూరుకి వచ్చాను విజయవాడ నుంచి అప్పుడు నేను సెంట్ సెంట్ జేవియర్స్లో నైన్త్ క్లాస్ చదివాను చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ చైల్డ్హుడ్ మెమరీ చాలా ఉన్నాయండి అక్కడ చాలా అంటే చాలా అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు మనం చైల్డ్హుడ్ మెమరీ అంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్తుంటే కొత్తగా ఏలూరుకి వెళ్తుంటే ఇంత ఈజీగా ఏలూరుకి వచ్చేయచ్చా అనిపించేది ఒకప్పుడు విజయవాడ నుంచి నేను ఏలూరుకి వెళ్ళాలంటే సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టేది ముఖ్యంగా మన రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఆగిపోయేవాళ్ళం ఫ్లైఓవర్స్ వచ్చి మనకి బైపాస్ రోడ్ వచ్చి అన్నీ మనకి 
ఎక్కువ రోడ్లు వచ్చాయి కాబట్టి సిటీలో అదే టౌన్లోకి మనం చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్కలా అలా ఉండేది కాదు మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి ఏలూరు అప్పల రాజ్ మెస్ అని పక్కన పెట్టేస్తే నాకు స్టేడియంకి వెళ్ళే దారిలో స్ట్రైట్గా రోడ్లో వెళ్తుంటే అప్పమును కీమా కర్రీ ఉండదు అది ఎర్లీ మార్నింగ్ పెడతారు సో అదొకటి నెక్స్ట్ మన జ్యూస్ సెంటర్ దగ్గర జ్యూస్ చాలా ఫేమస్ అది నాకు కాజు కీర్ జ్యూస్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్లేస్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ మన సిఆర్ఎడ్డి రైల్వే ట్రాక్ ఉంది కదా దాని వెనకాల వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది సో అది బాగా సో ఆ వాటర్ ట్యాంక్ కింద మేము సిట్టింగ్ వేసేవాళ్ళం బేసిక్లీ కాదు సిట్టింగ్ అంటే జస్ట్ కూర్చోడం ఓకే తారా అక్కడ ఎవరైనా ఫేవరెట్ అంటే ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ యాక్టర్ అవ్వడానికి అక్కడ నుంచి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా మీకు సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మన దగ్గర నుంచే కదా శేఖర్ కమల గారు చదువుకుంది అక్కడే రాజమౌళి గారు చదువుకుని డిసైడ్ అయ్యి నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయింది సిఆర్ఎడ్డి కాలేజ్లో ప్రభాస్ గారు చదివారు సరే అక్కడ వచ్చి చదివారు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చదివి దాన్ని షిఫ్ట్ అయిట్ అగైన్ మనీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ కృష్ణ గారు చదివింది అక్కడ సో వీళ్ళందరూ అక్కడ సిఆర్ఎడ్ బేసిక్లీ మంది ఎడ్యుకేషనల్ టౌన్ అంటే మన చుట్టుపక్కల మూడు వందల కిలోమీటర్ అటుపక్కన అటు అందరు అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు సో చదువుకోవచ్చు సిఆర్ఎడ్డి కాలేజ్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ టెన్ కాలేజ్ టాప్ టెన్ కాలేజ్ అర్థమైందా పవన్ విన్నావా పవన్ గారు చెప్పాలి గాంధీ గారు గారికి వచ్చి ఇడ్లీ తిన్నారు కదా వచ్చి ఇడ్లీ తినే ముందు మా ఊరు వచ్చి ఒక చెట్టు నాటారు స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక గుడికి వెళ్ళారు ఆ చెట్టు నాటిన చెట్టు ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నది గాంధీ స్కూల్ ఏదో ఉంటుంది ఉండటంలో ఆ చెట్టు కూడా ఇంకా ఉంది అనమాట మేము పోస్ట్లో చేస్తుంటాం నా పేజీలో ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఒక సర్కిల్ ఉంది కదా మన మన ఏలూరులో ఫేమస్ సర్కిల్ ఏంటి ఒకటి ఫైవ్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇంకోటి ఆర్ఆర్పేట్ అదే పవర్ పేట్ పవర్ పేట్ అదే ఆర్ మన ఇది ఫైవ్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ ఫైవ్ స్టేషన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కానీ అది ఎవరికీ తెలియదు అదే విచిత్రం రోడ్డు మీద ఉంటుంది కదా రోడ్డు మీద ఉంటుంది కానీ చాలా మందికి కనబడదు చెట్లు అయ్యి ఉండడం వల్ల ఏమో అది బాగా సెంటర్ పైగా మందు అన్ని పూలు అన్ని పెట్టేసి ఉంటాయి బేసిక్లీ మంచి హ్యాంగ్ అవుట్ ప్లేస్ అయితే విజయవిహార్ సెంటర్ అక్కడ దొరకంది అంటే ఉండదు పార్క్ పార్క్స్ ఉంటాయి టెంపుల్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇంకా ఏది మొత్తం యూత్ అంతా అక్కడే తిరుగుతారు అనమాట మంచి సిట్టింగ్ వేయాలంటే ఎక్కడ ఏలూరులో ఉంది సిట్టింగ్ వేయాలంటేనా మీరు ఎక్కడ వేస్తుంటారు అయితే అలవాట్లేదు కాబట్టి ఇదొద్దు సో అవుట్ స్కర్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాం అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఇప్పుడు చాలా రెస్టారెంట్స్ చాలా డాబాలు మా గుడి వచ్చేస్తారు ఈవినింగ్ లో మంచి గ్రౌండ్ గ్రౌండ్స్ లో చాలా బాగుంటుంది హ్యాపీ హ్యాపీగా ఇంకా చుట్టూ పల్లెటూరులు ఏమి ఉంటాయి మాకు అందమైన పల్లెటూరులు చాలా ఉన్నాయి సో ఈవినింగ్ టైం అక్కడ వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా ఒకటి ఏలూరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదైనా మూవీ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది కాదు కాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో సొంతూరు అంటే ఇష్టం అంటే అది టౌన్ అంటే అటు సైడ్ కైండ్ ఆఫ్ టౌన్ మీరు సినిమా చూస్తే సాటిస్ఫై అయిపోతారు ఆ కృష్ణ టౌన్ సాటిస్ఫై ఒకటి ఇంకోటి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ ఏదైనా స్మార్ట్ సిటీ నంద్యాల్ నంద్యాల్ మా పేజ్ పేరు సార్ స్మార్ట్ సిటీ నంద్యాల్ నా పేరు హరీష్ అర్జున్ మీ టీమ్ అందరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూవీ కోసం ఆల్ దెస్ట్ చెప్తున్నాను అలాగే మీకు ఈ మధ్యనే మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను మీ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి నంద్యాలలో అందరికి నంద్యాల అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ బ్యాంక్ కోచింగ్ కోసం వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా అక్కడికి వస్తారు ఫుడ్ గురించి వస్తే ఎవరికి తెలియదు అంటే రాయలసీమలో నంద్యాలలో ఉగ్గాని బజ్జీ ఫేమస్ ఉగ్గాని బజ్జీ ఉగ్గాని బజ్జీ ఇంకా నంద్యాలకు వచ్చిన తర్వాత టేస్ట్ చేయాలంటే మిల్క్ నన్నారు అనే ఒకటి ఉంటుంది షర్బత్లో పాల్గో వేసి ఇస్తారు ఎందులో షర్బత్ షర్బత్లో పాల్గో వేసి మిల్క్ నన్నారు అని ఇస్తారు చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఒక థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ప్లేస్ ఫేమస్ అక్కడ చికెన్ బిర్యానీ బాగుంటుంది థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చికెన్ బిర్యానీ వండుతున్నారు ఆయన అంటే డైలీ వండుతారు థర్టీ ఇయర్స్ మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బ్రో మూవీ వస్తుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఇంకా సాయిధరంతో అలా మీరు ఒక పెద్ద హీరో యాక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎవరితో మల్టీ స్టార్ ఎవరితో యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు సత్య గారు నేను అడగరా ఫుడ్ అంతా సత్యగా చెప్తున్నారు
భుజాలు చెప్పు మర్చిపోవద్దు స్కూల్లో వాడు ఎంత అలర్ట్ చేసేవాడు నాకు చాలా బాగా తెలుసు ఎర్లీ మార్నింగ్ తొమ్మిదింటి స్కూల్ అయితే ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చేసేవాడు మా బ్యాచ్ లో ఉన్న అందరిలో బైక్ ఉన్నది వాడు ఒకటికి అది కూడా పల్సర్ బ్లాక్ బైక్ ఒక్కడే పాపం బాస్కెట్ బాల్ తెచ్చుకుని కోర్టులో ఆడుకున్నాడు గ్రౌండ్ లో తర్వాత వాడికి క్రికెట్ మీద ఉన్న పిచ్చి వాడిని క్రికెట్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయింది కానీ క్రికెట్ ఆడించింది ఇంకా వాళ్ళ క్రికెట్ బ్యాచ్ మేట్స్ వహీద్ ప్రసాద్ అష్రాన్ ఇంకా మా జిమ్ మేట్స్ ప్రేమ్ సుమంత్ శశి శరత్ వాడు చాలా గుర్తు పెట్టుకున్నాడు అసలు అవును అప్పుడు నేను బాస్కెట్ బాల్ నేషనల్స్ ఆడాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదాం అని ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత తెలిసింది మనకు అంత సీన్ లేదని చెప్పి బట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి మన ఇద్దరు వెళ్తే ఇద్దరిలో నేను ఒకరు అనమాట నేషనల్స్కి బాస్కెట్ బాల్ లేదు హాయ్ 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 శ్రీహరి హాయ్ హరి గోదావరి 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 అవునా అండి ఏంటి ఊరేంటి బంది పాల్గొల అండి చెప్పండి అనశ్రీరామ్ గారు చెప్పన్నా ఏం పరిస్థితి అంటే ఇందులో ఏంటంటే హోమ్ టౌన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ బట్ నాకు తెలియకుండా నేను ఏ సినిమా రాసినా సరే నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి అది అయితే పోదనిపిస్తుంది నాకైతే ఆ హోమ్ టౌన్ అనేది పోదు ఇప్పుడు ముగ్గురిని మామూలుగా మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు మూవీ షూటింగ్స్ అని ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మీ వర్క్స్ లో ఉంటారు కానీ హోమ్ టౌన్ విజిట్ చేసినప్పుడు అంటే పర్టికులర్ గా మనకి ఇంటికి వెళ్తాం కానీ ఈ ప్లే ఇల్లు కాదు వేరే మనకంటే ఒక సెంటర్ ఉంటుంది లేదా ఒక ప్లేస్ లైక్ ఏ స్కూల్ లేదా అలా ఉంటాయి ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేసే నేను వెళ్ళాలి అన్న ఊర్లో ఉండే ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ ప్లేస్ కి నేను వెళ్ళాలి లేదా మిస్ అవుతాను నేను మా ఊరు వెళ్తే వెళ్ళిన రోజే బండి వేసి మొత్తం తిరుగుతూనే ఉంటాం రోడ్ లో సౌరియా అన్నా సౌరియా అన్న కంటే ఏలూరులో అంటే పర్టికులర్ ఏలూరులో అన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఈ ప్లేస్ లో విజిట్ చేయకుండా వెళ్ళకుండా మళ్ళీ తిరిగి రాకూడదు అన్న ప్లేస్ ఏదన్నా సి బేసిక్లీ ఏంటంటే మనకి సెంటర్లు దానికి ఉంటే ఒక పేర్లు ఉన్నాయి అంటే ఆ ఒక చరిత్ర ఉంది ప్రతి సెంటర్కి ఒక చరిత్ర ఉంది మన ఆంధ్ర తెలంగాణ మన ఇండియాలో ప్రతి సెంటర్కి ఒక చరిత్ర ఉంది నేను చిన్నప్పుడు తిరిగిన దానికి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పిన ఏలూరులో ఒకప్పుడు సెంటర్లో కలుసుకుని ఓ చిన్న టీ కొట్టి దగ్గర అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ చిప్స్ తినుకుంటూ లేకపోతే మన చిన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు లేనప్పుడు సో కూర్చుని అంతే తుచ్చపాటు మాట్లా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు కాఫీ షాపులు వచ్చేసి సో ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి కొంచెం మారారు కదా అది నీవు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి నీకు ఎలా గమనిస్తున్నావు ఇప్పుడు 
ఆ దగ్గరలో ఉన్న కాఫీ షాప్స్ కానీ కొట్టుకుందా మారిపోయినాయి మనకి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఫైర్ ఫైర్ జంక్షన్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం ఒకప్పుడు కూర్చుని పవర్ పేట్ లో కూర్చునేవాళ్ళం అలా చాలా చాలా ప్లేస్ లో కూర్చున్నాం ఇప్పుడు ఆ సెంటర్ కొంచెం మారే అనమాట సో ఆ సెంటర్ దగ్గర మారినప్పుడు కూడా కాఫీ షాప్ లో సెంటర్ పక్క పక్కనే వచ్చాయి బేసిక్ చిన్న చిన్న కొట్లు కానీ అలాగే అలాగే మీకు ఫేమస్ అయిన కొట్టు పేరు ఏంటి ఎందుకంటే ఫుడ్ ఇక్కడ మనం ఉన్నాడు కదా అతని కోసం ఫుడ్ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటా మన కోనసీమ గురించి ఏం చెప్తారని సత్యం ఇప్పుడు మన అమలాపురం మన కోనసీమ మన కోనసీమలో నీకు బాగా అంటే అన్ని ఫుడ్ గురించి టాపిక్ నచ్చింది నీకు నచ్చి చాలా ఉన్నాయి మన కోనసీమలో ఫుడ్ చాలా ఉన్నాయి అంత ఆత్రేపురం పోతరేకులు అలా నీకు నచ్చింది అక్కడ బాగా ఉండేది అంటే అంటే అన్ని అని అందరూ చెప్పేస్తారు ఏంటని అన్ని అంటే తెలియట్లా అన్ని బేసిక్గా నేను నా ఫుడ్ నా ఎమోషన్ ఫుడ్ అది పక్కన పెడితే ఊరు నాకు ఊరు బాగా ఇష్టం మీరు అడిగారు కదా ఏ ప్లేసెస్ అని నేను మాది అమలాపురం పక్కన జనపల్లి అనే ఊరు జనపల్లి జనపల్లి అనే ఒక విలేజ్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా పాతిల్లు ఉంటుంది మా అక్కడ మా పొలం ఆ పొలం ఆ ప్లేస్ ఆ మట్టి అదంతా ఫీల్ అవుతుంటారు వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడల్లా డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు తర్వాత మా గ్రామ దేవత జనపల్లం తల్లి అని సత్యం తల్లి అని ఇద్దరు గ్రామ దేవతలు ఉంటారు సో ఆ గుడి కంపల్సరీ వెళ్తారు సో ఫుడ్ అంటున్నావు కాబట్టి అయిపోయింది సో మనకి ఏంటంటే మొదలు పెడితే రైట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ పులస చేపలను దొరుకుతాయి పులస చేపల దగ్గర నుంచి అంటే రేర్గా మన మన సైడ్ దొరికి ఫిషెస్ చాలా ఉంటాయి చిరుమేనం అంటారు దాన్ని పట్టడానికి వల సరిపోదు సో చీర పెట్టి పట్టుకుంటారు అట్లా చిరుమేనం అని తర్వాత చింతకేసి వండుతారు రాములు అని ఉంటాయి సీ ఫుడ్ మన మన సైడ్ ఉన్న ఇదేంటంటే మన గోదావరి ఏంటంటే హెరిటేజ్ గోదావరిలో ఏంటంటే సార్ మీరు ఇలా మ్యాంగో అలా తినేసి అలా పడేస్తే నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు చిన్న మొలక వచ్చి ఉంటుంది ఆల్రెడీ అంటే ఆ మట్టి ఏంటంటే మన సాంద్రత ఎక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే కొట్టండి కొట్టండి మీ ఊరిలో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మాది ఎడ్ల బజార్ పాలకొల్లు ఎడ్ల బజార్ అని ఫేమస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే మారుతి థియేటర్ మారుతి థియేటర్ సెంటర్ అక్కడ దెబ్బ రోడ్ ఫేమస్ హాయ్ అన్న అందరికీ టీమ్ అందరికీ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ గారికి నా క్వశ్చన్ లైక్ టీజర్ చూశాను అందులో నువ్వు స్పెసిఫిక్గా లైక్ మీ పేరు కింద తాడేపల్లి కూడా అని మెన్షన్ చేశారు లైక్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా ఇప్పుడు నేను రాగానే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఏమన్ మీరు పేర్లు చెప్పకుండా తనుకండి బేమాలు అని చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నారు అంటే మనం ఒక మనిషిని కలిసినప్పుడు అంటే పేరు కూడా అడుగుతాం బట్ పేరు అడిగిన వెంటనే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటంటే ఊరు సో అంటే సి ప్రతి సినిమాకి అవకాశం రా రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే హోమ్ టౌన్ కథలు రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఈ సినిమాలో నాకు ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది స్టోరీలో హోమ్ టౌన్ గురించి చెప్పడానికి సో ఆ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు నా ఊరిని నా ఊరు ఇదని చెప్పి చెప్పడానికి నాకు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి ఓకే సో సత్య అన్నకి లైక్ ఇంతకుముందు మీరు సౌర్య అన్నతో చేశారు చాలా మూవీస్ సో ఆబ్వియస్గా కామెడీ అనేది పిక్స్లోనే ఉంటుంది సో ఈ మూవీలో ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎంత ఉంటుంది అని మీ ఇష్టం అంటే తన మ్యాక్సిమం నేను ఆయనతో చేసిన సీన్స్ సీన్స్ అన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి మీరు చాలా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అది ఖచ్చితంగా నవ్వుతారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ అన్న హలో హలో మేము ఊరి పేరు చెప్పం కానీ ఒక క్లూ ఇస్తాం మీరు చెప్పేస్తారు ఊరి పేరు నాకు తెలిసి సత్య గారు చెప్పేస్తారు అనుకుంటా ఫస్ట్ మా ఊర్లో చేపల ఫుల్ ఫుల్స్ చాలా ఫేమస్ అనమాట చేపల పులుసు మా ఊర్లో చేపల పులుసు మా ఊరు పేరు చెప్పాలి మీరు నెల్లూరు చేపల పులుసు అండ్ మీకు రీసెంట్ మ్యారేడ్ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అండ్ క్వశ్చన్ షౌరీ నాకి అన్న ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఈ స్టోరీ చూస్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఒక హై పాయింట్ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఏంటి ఈ ఈ సినిమాని ఖచ్చితంగా చేయాలి మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్న పాయింట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ సీరియస్లీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదే క్వశ్చన్ నా డైరెక్టర్ నన్ను అడిగాడు అన్న నేను సినిమా చెప్పినప్పుడు మీకు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సినిమాని చేస్తున్నానని మీకు ఒపీనియన్ కలిగింది అని అప్పుడు నేను చెప్పా నువ్వు నాకు ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఒక సీన్ చెప్పాడు అది నేను రివ్యూ చేయొచ్చు ఈజీగా చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు కని కింద పడిపోయి కాలికి దెబ్బ తగులుతుంది దానికి బ్యాండేజ్ చేస్తే ఎవడో చూడటం అని చెప్పి బ్యాండేజ్ చేసుకోకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే నాకు దెబ్బ తగిలింది అది అందరూ చూడాలి ఊర్లో వాళ్ళు ఊర్లో వాళ్ళు నాకు సింపతి కావాలి అని షో చేస్తూ ఉంటాడు అందులో అడుగుతారు కదా చూసిన 
Raja Garu kan college kat teacher um, so adi akan ni cie famous. Badam kiri, akar special. Oh, nadi kau tak ingat? Ah, tak ingat. Guru tu ni. Mereka macam apa ni malah cerita ni. Oh, na. Macam apa page logo dah apa itu? Thank you, thank you, thank you, brother. Thanks, man. Thank you. Thank you. All the best for you. Thank you, thank you, thank you, brother. Thank you. Thank you. All the best, na. First of all. Thank you, thank you, thank you. Satya, na kini nak kau question ada tuan kau terima, na. Yes, sir. Cepat. Kita mandi kerja macam ni. Prati ur ni cie, kuantum mandi kuni foods, matra me delsun tu. Kerana mirin dan te, yang baru yang cepatnya korang tu, walau, ini adalah bahagia popular food kuring cepatnya orang tu. Kerana mirin dan te, awal lah orang dia walau kita lihat ni korang macam apa? Ada ini tu food kuring cepat ni kelak idea macam mana orang asal ni? Ada ini tu knowledge. Yang tak tinun te kan ni tekaan tu. Basically ni orang macam tu. Food tu kesaman ni cina banyak kerana ni berita premis tar food ni. Ante at most, ante mian anda lagi food dah disto, but makau banyak kerang disto. Industri lo orang orang kimi, you name Prabhas Gargani, NTR Gargani, Neni Gargani, Satya Gargani, Sunil Anai Gargani. Ante you name any actor, mak ante istimewa food ante, adi kompromi zai me unda leka, abati industri lo sahre leh ojo. Ante, kun kolpo orang kita kun kawal ante, so mak food tu kun cantik bah dilsu, anni akar durite dilsu, yala tenala dilsu, adi e time kurite dilsu, tenala kurite dilsu. Anu, mana mana cie se terapati terapun ni cuci ane. Anu gula, terbit lawan ne popular food center lu perlu ni cepet sangat mana. So last time miru ikut kalpi itu kerja cie si miru Krishna Vinda Vihari, anu movie promotion kau cah. Apa tu wacan berita ni? Aga. Wacan berita itu. Ada perih junction dekat ni. Nacun tu, lalu chala dua orang macam tu. Still wacan berita orang gula ni nanti endo mandi, amai lawan orang itu portal di skun tu naru. As mail ane tu miru asal ki pogo teram ledu. Wacan berita orang gula alane kantu jess tu naru mito party, oga wanda rendu wanda mandi ade wacan lo ka alane ustun ya naru. A time lo mikin tu mandi na 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 kos mikin tu mandi naru stu ustun naru. Ante mika feeling elawan dek. Ante mana terapati perangga, bocor kita feeling elawan dek. Ante high elawan dek kita fan moments ana dek. So mi life lo alane oka abimana ane ante elawan dek. Video kos mikin sinema je alik. Ano feeling oka dasta dek kita ala yoran hon naru. Jo ane oka ame hon naru. Tanu, nanti yang ta istopori dende, nak telusi, nak ku nenu gula antis to panneu, basically. Antis to pori di, nanti nanti, so, ah, ah, vida, sih, tan proud ga feel awal, seperti kena sere. Naa cinema ujusi, and naa cinema guru ini cawan topik itu, amai cahala proud ga feel awal, ane feeling nak ipun under. But nenu ku, adi apa tuan, nasi social media lo ipun contact jasman cahalaman jep tuan dera amai. But I don't know how much I can do it, so I am really sorry, Joe. You have to say that you have to do it as well. You have to try it as well. But I really like you, respect you. Thank you. And many questions are asked, but many people are asked. Many people are asked, many people are asked. Many people are asked, many people are asked. Many people are asked, many people are asked. अंडे हीरोइन को रिंची मेरे कुछ में इधर ना चलते विनाल उनपे साउंड है आना लोग सर शी स्वीट है ना कोत्ता में चालाबाई ऐसी ने एंड इंगे कन्नीची मान तेलगोल ने अलग प्रेमिस तेलग प्रेमिस तर मनों चुप इधर मनों एंटे एंटो ऑडियंस की इपड़ चूसता हूँ टर्गेट आ ट्रायलर सांता जो इसी मंचे रेस्पॉन्स आ जनाल के अंटे एंच पब्लिक एंच अपालन कोटन ये मूवी द्वारा का होच्छो, सो इन्दु को टीटर के रावल अनि मेरो अनको ओके पॉइंट उन्नत किया तो हाई पॉइंट है। फर्स्ट फर्स्ट शो पढ़ गए ने चूज़ नल कच्चे तंग वेरोन दिस को चेस्टर ने इन्दु टीटर रावल ने क्वेश्चन उन्नत है। फर्स्ट दिस को चेस्टर टीटर के। है Shaurayan is a combination of our Chalo movie and our Chalo movie. Do you expect a comedy in this type of comedy? Yes, sure. That's a comedy. That's a genuine answer. That's a comedy. I'm not sure if it's a combination. It's a combination. It's a lot of 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 combination. अधिक मान इंट्रो ने चोट ना किस्पर दो। सिनेमा वाले चूसें दाने कंटे इनका बेटर उन्हें ने मान चोट ना किस्पर दो। आधे थिएटर वाले। तो थिएटर करने दाने कंटे इनका बॉन्ड है सिनेमा। थैंक यू। क्वेश्चन मी का ना। पुरे मान टॉलीवुड इंडस्ट्री अंटे इंडियन इंडस्ट्री देख इल्पे इन्दे mana hero santa pan India movie disu maru fair language disu maru meeta me me saya ni cuma perlu pan India movie berada ni nama pan India memang ok ok kalau komen je kan, anu kunte pan India star awal, adu adu ipo awal, anda pan India India lor na jana lantar ni ni accept je, nu entuk nu story ni accept je, nan ni accept je, ni nan ni accept je ni anda aje je dengan kerja ready kalle, thank you
తిరగని ప్లేస్ లేదు రోడ్డు మీద తగ్గి తిరిగాం ఓకే అన్న మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న మీరు చాలా జోనర్లు చేస్తారు సినిమాలు మీకు ఈ సినిమా ఈ జోనర్ మళ్ళీ కమర్షియల్ మూవీ చేయడానికి డైరెక్టర్ గారు మీకు ఏ లైన్ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు రంగపల్లి లైన్ రంగపల్లి లైన్ అదే అన్న ఆ స్టోరీలో ఆ స్టోరీలో మీకు నచ్చిన లైన్ ఏంటి నాకు స్టోరీలో నాకు పవన్ చెప్పింది ఏంటంటే నేటివిట్ నేటివిట్ అంటే మన ఊర్లో జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలు ఉంటాయి ఈవినింగ్ అయితే ఒక చోటకి వెళ్ళి సిట్టింగ్ సిట్టింగ్ చేయడం అది ఇప్పుడున్న చాలా సినిమాలో కనిపించట్లేదు అండ్ మన మన టౌన్లో మన తిరిగిన ప్రదేశాలు మనం షో కొట్టిన బిల్డప్స్ మన ఒక సినిమా థియేటర్ అయితే మనం చేసే హడావడి ఒక దగ్గరికి వెళ్తే పొలిటికల్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న నమస్తే అన్న అంటే మనకు ఆ ర్యాప్ ఆ ఊర్లో మనమే కింగ్ తోపు మన వెనకలో పది మంది ఉంటాం మనం ముందు ఉంటాం సో ఈ నేటివిటీకి సంబంధించిన ఎప్పుడైతే సీన్స్ నాకు చెప్పడం మొదలెట్టాడో డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు బాగా తీయగలడు దీన్ని బాగా కన్విన్స్ చేయగలడు అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏలూరులో అలాగే బతికాను కూడా సో నేను కూడా దీన్ని బాగా పోర్ట్రేట్ చేయగలను జనాలకు బాగా చూపించగలను బాగా యాక్ట్ చేయగలను అనిపించింది అందుకే ఒప్పుకున్నాను అదే మీ టీజర్ కట్లో అర్థమైందండి అంటే ఆయన తాడేపల్లి కూడా ఆయన మా తాడేపల్లి కూడా అంటే కొన్ని బాగా ఎక్కువ సో అలా అర్థమైంది ఆ టీజర్ చూడగానే చాలా పాజిటివ్ వైప్స్ వచ్చినాయి అండ్ తర్వాత నా సత్య గారి గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి అడగండి నాకు కొన్ని కామెడీ ఇద్దరు సెట్ అయితే ఏమంటారు కాంబినేషన్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలీ గారితో కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటాయి అలాగే రవితేజ గారితో బ్రహ్మానందం గారి కాంబినేషన్ చాలా బాగా ఇష్టపడతారు అట్ ద సేమ్ టైం నాకు కూడా మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఉంది కాదు ఒక్క క్వశ్చన్ మీదేంటి సెంటర్ గురించి చెప్పలేదు నా సెంటర్ చాలా అంటే చాలా క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు మాస్ పీపుల్ ఉంటారు ఏ క్లాస్లో వచ్చి సినిమా చూడవచ్చు కార్లో వచ్చి సినిమా చూస్తారు సైకిల్ మీద కూడా మీ సినిమా చూస్తారు సినిమా అంటే పిచ్చి నేను కూడా చాలా సినిమాలు చూసాం అక్కడ షూటింగ్ చలో షూటింగ్ అంతా అక్కడే జరిగింది సుబానీ హోటల్ మటన్ బిర్యానీ సార్ కాబట్టి మీరు గుండెరు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా నా సెంటర్లోనే కలుగుతాం మాది చిత్తూరు చిత్తూరు తగ్గేదేలే ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగే సార్ బట్ ట్రైలర్ చూసాం చాలా అయితే చాలా బాగుంది సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సేమ్ మేము మా బ్యాచ్ అందరూ అలా అలాగే ఉంటాం సో బాగా కనెక్ట్ అయింది అనమాట బట్ ట్రైలర్లో లేని ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పగలరా టీజర్లో లేని ఒక ఒక డైలాగా ఏం చెప్పమంటావు సొంతూరు అంటే ఎవరికి ఇష్టం సొంతూరు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఒక మనిషి పేరు మీద సొంత ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు సొంత కారు ఉండకపోవచ్చు కానీ సొంతూరు అయితే ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది పుట్టాక ఆ మనిషికి సొంత అంటే ఆ ఊరు మాత్రం ఉంటుంది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది ఒక ఆస్తి లేకపోయినా ఒక చుట్టం లేకపోయినా ఒక అనాథ ఎవరు ఏం లేకపోయినా ఆ మనిషికి ఆ ఊరు అనేది ఎప్పుడు తోడు ఉంటుంది అది ఓకే సో మా చిత్తూరు అంటే అందరికీ గుర్తు వచ్చేది పాల్కోవా అన్న మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారు ట్రై చేశారు ఎందుకు చేయలేదు నువ్వేం చేయ ట్రై చేయలేదు మనం చెప్తారు కావాలి చేశారు మా నాకు ఆయన అల్లరరావు బాబు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన తెప్పించారు చిత్తూరు నుంచి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి గుర్తు వచ్చేది వచ్చి మన కాణిపాకం సో ఒకసారి మీ టీం అందరూ విజిట్ చేయాలని నేను చాలా సార్లు చాలా సార్లు వచ్చాను కాణిపాకం నాకు ఇష్టమైన వినాయక్ వినాయకుడు మాకు బాగా ఇష్టం మాకు బాగా ఇష్టం ఉంది వినాయకుడు చాలా సార్లు వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ ఏంటి మా ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ అంటే అన్ని ఊర్లో ఉండేది గాంధీ సర్కిల్ చూసావా గాంధీ గారు కాదు చిత్తూరు కూడా అతను కూడా సరే ఈ క్వశ్చన్ అవాయిడ్ చేద్దాం అని నేను అడగగానే మా ఊర్లో అంటే ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయి పనిచేయడానికి సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ మా గుడివాళ్ళు వచ్చారు గుడివాళ్ళు వచ్చారు తాడేపల్లి గడం మాది ఏలు చెప్పు 
కాదు ఫస్ట్ నువ్వు గాంధీ గారు చెప్పు మనం ఏం రికమెండేషన్ సపోర్ట్ గాంధీ గారు నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో వచ్చారండి తాడేపల్లి గడం అప్పుడు వచ్చి ఇడ్లీ తిన్నారు అది టైం టైం కూడా చెప్పు ఉదయం టైం అంటే అతను తెలిసి అండి గాంధీ అంటే తెల్లారు పొద్దుంటికి టిఫిన్ తిన్నారా నైన్ ఫిఫ్టీ టూ అన్న మార్నింగ్ నైన్ ఇప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ టూ అప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే మధ్యాహ్నం లెక్క ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే ఐదింటికి నాలుగింటి పని స్టార్ట్ చేసేవాడు అంటే పవర్ నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం అనమాట ట్రైన్ లేట్ గా వచ్చి ఉంటది ట్రైన్ లేట్ గా వచ్చి ఉంటది ట్రైన్ సరే మీ ఊర్లో చెట్టు నాటు వచ్చారు కదా లేట్ అయ్యి ఉంటుంది మీ ఊర్లో చెట్టు నాటారు అన్న అంటే మా దగ్గరికి వచ్చారు లేట్ అయ్యి ఉంటుంది చెప్పు చెప్పు తాడేపల్లిగూడలో నిజంగానే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది నిజంగానే ఇది నిజం ఎందుకంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో దానికంటే ముందు వరల్డ్ వార్కి ఒక స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ కావాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే సముద్రం దగ్గర వెపన్ సప్లై చేసేది ఉంటే దాన్ని నాశనం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ని ప్లేన్ సైడ్లో హైడ్ చేయాలి సో కొద్దిగా సముద్రానికి దూరంగా ఉండాలి అంటే అదే సముద్రానికి దూరంగా ఉండాలి మనుషులకి దూరంగా ఉండాలి ఏ ప్రదేశంలో కలిసి సో సముద్ర మనుషులకు దూరంగా కాదు మనుషుల మధ్యలో ఉండాలి సముద్రానికి దూరంగా ఉండాలి సో అందుకని చెప్పి తాడేపల్లిగూడలో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించారు అనమాట వరల్డ్ వార్ టైంలో సో పెప్పన్ సైడ్ సప్లై చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలి చూసావు నాకు తెలియదు తాడేపల్లిగూడలో ఫస్ట్ కట్టారన్న నిజంగా ఇప్పుడు దిగచ్చా ఇప్పుడు ఏంటి క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అందులో ఇదివరకు క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడేవారు లాస్ట్ కి ఏమైందంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో నుంచి విమానాలు ఎగరకపోగా క్రికెట్ ఆడుకునేవాళ్ళు చెప్పకూడదు విమానాలు ఎగరపోగా ఏంటి ఎగిరిని ఎగిరిని సో కమర్షియల్ ప్లేన్స్ కాదనమాట యుద్ధాలు అవి చేసే వాళ్ళం కదా ఇక్కడ నుంచి తాడేపల్లి కూడా నుంచి వెళ్ళారు నేను ఇచ్చిన సో నేను ఇచ్చిన రెండు స్టేట్స్మెంట్స్ అవి నిజంగా నిజమన్నా గాంధీ గారు వచ్చారు గాంధీ గారు తాడేపల్లి కూడా కాదు ప్రపంచం అంతా తిరిగారు సరే గాంధీ గారు వచ్చారు అన్నప్పుడు ఓ అవునా పవన్ అంటే గాంధీ గారు వచ్చారని చెప్పి మీరేనా చెప్పావు గాంధీ గారు మా దగ్గరికి వచ్చారు ఇంక ఎవరికి దగ్గర రాలేదు నేను ఎవరి దగ్గరికి రాలేదని చెప్పలేదు మీ దగ్గర ఫేమస్ సెంటర్ పేరేంటి గాంధీ సెంటర్ మరి అదే కదా దాన్ని చెప్పింది సో ప్రతి ఏరియాగా ఒక సెంటర్ ఫేమస్ మా దగ్గర అవును నందిబొమ్మ సెంటర్ సెంటర్ ఒకటి ఉంటుంది నందిబొమ్మ సెంటర్ ఉంటుంది కోతిబొమ్మ సెంటర్ ఉంటుంది ఊరే కదా డామినేషన్ సో నిజంగా ట్రైలర్ మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు ఇట్లా అనిపించింది అనమాట ఏంటంటే ఇదంతా మన ఊర్లో జరిగే స్టోరీ ఏ రోజంతా రోజు మన రోజు చూసేదే మన డాడీ మనల్ని తిట్టేదే మన డాడీ మనల్ని తిట్టేదే మన రోజు దండం పెట్టుకునేవే మన మన సుమిత్ర బారన్ రెస్టారెంటే మన సుమిత్ర బారన్ రెస్టారెంటే సో ఏంటంటే కుర్రలు కూడా అలాగే ఉంటారు అనమాట ఎలా షో ఆఫ్ చేస్తూ ఒకరికి ఆడుతూ ఇటుతో గొడవకి వెళ్తా మన ఊర్లో మనల్ని ఎవరు రాపేది నిజంగా అట్లానే ఉంటారు నాకు అనిపించింది ఓ మన ఊరి నుంచి ఓ డైరెక్టర్ మన ఊరితో సినిమా చేయడానికి ఏలూరు అతను కన్విన్స్ చేశాడు అనమాట కాదు బ్రో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే నేను నేను తగ్గిన చెప్పట్లేదు కానీ ఏలూరు ఏలూరు ఆయన ఒప్పుకుంటేనే తాడేపల్లి గూడ సినిమా చేశాడు అన్ని కాదులే కానీ తాడేపల్లి గూడ దగ్గర విషయం ఉంటేనే కదా ఏలూరు ఒప్పుకునేది సో అది మేము బయట బయట కొట్టుకుంటాం కానీ సో నిజం మాకు మాకు గూడు అంటే మాకు బాగా ఇష్టము గుడి వాళ్ళకి మా ఏలూరు అంటే కూడా బాగా ఇష్టం బేసిక్ ఎందుకంటే మాకు అన్ని ఏరియాలు కావాలి ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల మంచి మంచి రకాల ఫుడ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మాకు అన్ని కావాలి అవును అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే ప్రతి కుర్రోడ్ కదలే అంటే ఓన్లీ తాడేపల్లి గుడి వరకే కాదు ఏలూరు అవనే ఉండే మన తెలంగాణ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడైనా ఎవరు చూసినా ఇది హోమ్ టౌన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే థింగ్ సో ప్రతి ప్రతి ఇండివిజువల్ అంటే ప్రతి ఊరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా హలో సార్ హలో నల్గొండ నల్గొండ తెలంగాణ మన ఊర్లో మనం ఆపే డైలాగ్ ఒక్కటే మా వీరు మా నల్గొండ మొత్తం ఫేమస్ అయిపోయింది సార్ మూవీలో మీరు హీరో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో విలన్ కిట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా హీరో మలయాళం విలన్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు నేను చెప్పను నువ్వు చెప్పా నేను చెప్పాను మా డైరెక్టర్గా చెప్తారు ఆన్సర్ చేసేది బికాస్ 
డైరెక్టర్ అనుకున్నాడు వచ్చి నాకు ఒక రోజు చాకో ఎలా ఉంటాడు అన్నా అన్న చాలా బాగుంటాడు చాకో అని చెప్పి అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లో చిన్న సర్కాజం ఉంటుంది సో నేను చాకో గారి కొన్ని కొన్ని సినిమాస్ అంటే అంటే ఆయన పూర్తిగా సినిమాలు చూడలేదు కానీ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూసాను ఆయన ఆయన సీన్ చూసి ఈయన బెలే ఉన్నారే అని చెప్పి నాకు కొంచెం ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గరగా అనిపించి నేను అప్రోచ్ అయ్యాను రీసెంట్గా దసరా మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ ఇట్లా కొట్టేట అవును దీంట్లో కూడా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ మా ఊర్లో ఫేమస్ సెంటర్ వచ్చేసి క్లాక్ టవర్ సర్కిల్ సార్ ఇది క్లాక్ టవర్ సర్కిల్ క్లాక్ టవర్ నిజాండలో నిజాం నవాబులు సార్ పెట్టి సార్ అది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ తనకు నుంచి వచ్చింది తనకు బా తనకు మేము ఇది టమాటా బజ్జీ తినడానికి తనకి వెళ్తాం తనకు నుంచి వచ్చింది తనకు వస్తారా తరుగు తాడేవల్ కూడా ట్విన్ సిటీస్ అంటారు అన్నదమ్ముల్లా ఉంటారు అవును మీ మీ బాండింగ్ గురించి చెప్పు తనకు గురించి మాకు తనకు మీ సాయంత్రం నాలుగు ఐదు అయితే టమాటా బజ్జీ తినడానికి ఇంకా ఆ పోత్రి అంటే పోత్రికలు ఉంటాయి కదా మంచిలి ఆ మంచిలి అక్కడ షాప్లో ఉంటాయి కదా అక్కడికి వస్తాం నరేంద్ర నరేంద్ర సెంటర్కి వస్తాం ఓకే మనల్ని ఎవరు రాబేది అనే లైన్ పెట్టడానికి కారణం అంటే ఇప్పుడు సొంతూరులో ఇప్పుడు తణుకులో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది తణుకులో ఉంటే ఎలాగ ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా అంటే బేసిక్ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మన సొంత ఇంట్లో ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుందో సొంత ఊర్లో అదే కంఫర్ట్ ఉంటుంది అక్కడ మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది బయట ఊరు వచ్చినప్పుడు ఫీలింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే అది ఏంటంటే మన ఊర్లో ఉంటే బలం ఉంటుంది కదా అది తెలియకుండానే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకే అలా పవన్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా అంటే అన్ అంటే హోమ్ టౌన్ నుంచి నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏమో కదా ఇలా జరగడం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అండ్ ఇదంతా కోఆర్డినేట్ చేసిన మురళీకి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చి మన సినిమా గురించి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్